Воровская средняя школа получила статус инновационной площадки федерального значения. В рамках нацпроекта образования такого статуса удостоены всего 525 образовательных организаций страны. Как в проект попала школа из Тюменского района, расскажет Анастасия Лизаревич. Мы сегодня с вами будем, смотрите, у меня на слайде, открывать тайны мыльного пузыря. Серьезные темы здесь изучают весело. Чтобы объяснить принцип поверхностного натяжения, учитель физики Светлана Пуртова на уроках с детьми ставит опыты на мыльных пузырях. Поверхностное натяжение, ну, само по себе, чисто математически сложное такое вот. И даже до 10 класса, где будем, ну, дети многие не доходят. А явление это интересное, явление красиво. Ну, вот я решила все-таки познакомить их с этим пораньше. Светлана Анатольевна преподает очень интересно. Всегда есть какая-нибудь презентация, всегда интересный урок. Боровская школа получила статус инновационной площадки федерального значения. Она единственная в Тюменской области. Здесь в течение двух лет будут внедрять передовые разработки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Будем опробировать их научные методические разработки, открытия. Наша задача состоит в том, чтобы посмотреть, как они работают, применить их в практику, отработать с педагогами, с обучающимися, с родителями, сделать выводы о том, насколько это заходит в школу. Ежегодно выпускники Боровской школы сдают ЕГЭ на 100 баллов. Среди педагогов 9 почетных работников образования, победители конкурса «Учитель года Тюменского района» и три учителя, которые за внедрение инновационных технологий получили президентские гранты по 100 тысяч рублей. Педагоги постоянно саморазвиваются. Ирина Ващенко освоила технику ниткографии, а теперь преподает ее детям. Мы пробовали с помощью нитей создавать различные образы. У ребят это развивает фантазию, креативность. Мышление. Боровская школа сотрудничает с Тагиро, Тюменским госуниверситетом и областным центром робототехники. Приходящие педагоги дают мастер-классы. Мы будем использовать ресурсы собственной образовательной организации. Кроме того, Тюменский район обладает широкой сетью современных, современного оборудования. Это и точки роста, и роболабы, и IT-лабы. И, конечно, мы будем обращаться к своим коллегам за помощью. Инновационная площадка поможет сельской школе стать еще более современной и привлечь новые кадры. Анастасия Лизаревич, Алексей Красных, Тюменская служба новостей.